11 años de trayectoria en este género. Eh, I started when this was Spanish hip hop. Eh, y reggae en español, el reggaetón no había nacido todavía. Y entonces yo dejé, yo, yo me enamoré de esta música cuando yo vi a Vicosí cantar rap en español, verdaderamente. Luego de, de, de yo haber visto a Vicosí, pues me enamoré más de esta música y quise hacerlo y ir a San Juan, ir a diferentes lugares, Bayamón, Carolina, buscar dónde grabar y empecé grabando esto underground, que uno lo grababa y, y en el micrófono iba directamente al cassette. Y entonces del cassette, si tú, if you make a mistake freestyling, that's the way you're gonna go. So, um, when the reggaeton star, el movimiento de reggaeton cuando estuvo, nosotros antes de eso habíamos pasado una crisis grande en Puerto Rico con nuestra música. And I'm proud to be here to this day, 11 años después, en un género que la gente le ha dado tanto golpe y ahora la gente lo ama y lo alaba y entra gente que no entiende este negocio. But I'm proud to be the first lady of reggaeton. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tenemos un sello que se llama Imperio Music, que es el ego nuestro, mío y, y, y de Omar, asociado con Filtro Music, que es el sello de mi socio Jorge Guadalupe, Will. Eh, la razón por la que nosotros tenemos ese sello eh, es porque la, el rapero quiere tener su propia identidad, y esta es nuestra propia identidad, nuestro propio sello. Ya yo he estado filmada en casas de izquierda, multinacionales y casas disqueras grandes, pero la razón por mantenerlo independiente con Filtro Music, Imperio Music, es para mantener el control de lo que es la música y la identidad de uno, a la misma vez tener el control de las ventas, tener el control de saber a dónde va la música de uno y, y, y qué es lo que está pasando con el negocio de uno, porque si no, uno cuida su propio negocio, no va a ver. Hasta el día de hoy, todavía yo sigo teniendo dificultad en el género porque la gente te llama reina y diva y entonces eso es un cargo bien grande para mantener uno ese rango y ese respeto. Mis compañeros me respetan mucho y esto es mutuo porque yo los respeto a ellos y ellos me respetan a mí. Pero to this day it's still, still being hard work because I go traveling around listening to tracks in LA, in Miami, in New York, Puerto Rico because I need to be updated because Supuestamente esto es un género que es dominado por los hombres porque hay muchos y son girls están de, tal vez tienen un poco de miedo para entrar a un género y yo lo entiendo porque este es un género difícil. Todavía a mí se me presentan obstáculos en, en, en mi carrera, todavía hay obstáculos, pero I'm a man when it comes to business and I deal with it, you know, like strong, powerful human being. <laughs> I've been everywhere, thank God. I've been all over Latinoamérica, also he estado en Aruba y sitios que nadie habla eh, español, allí he estado yo cantando. La gente no se puede olvidar que yo soy la primera persona de mi género que cantó con un rapero americano hace años atrás. Yo estuve cuando estuve en Sony, grabé con Wyclef eh, en mi álbum Original Root Girl. Entonces, mi trayectoria no es de ahora y del boom del reggaetón, mi trayectoria viene de años y años y años y de, de, de cosas que uno va haciendo y a la gente tal vez se olvida el pasado y se enfocan en el presente, bueno, a ver si uno tiene que recordarle a la gente de dónde uno viene y por lo menos esta música me ha llevado a viajar países y culturas que yo no conocía, diferentes comidas, hoy duermo aquí, mañana duermo en Ecuador, después duermo en Nueva York, haciendo lo que a mí me gusta que es esto y, y, y I'm happy with that. I love dance hall music, you know, I got respect for Beanie, to Sean Paul, Lady Soul, T.O.K., Tanto Metro. It's, it's culture, you know. Nosotros la gente de the Caribbean people somos happy. So, um, cuando yo hacía el reggae, siempre mis letras son un estilo dance hall, root girl, so. A mí me influye, a primer, antes que nada, la, la letra fuerte que me influye es por, por mujeres fuertes como La Lupe, como Celia Cruz, en The Musically, y, 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 y el flow es la gente que, que el dancehall de Jamaica, you know, it's, it's, it's great. Yo nunca he ido a Jamaica, pero tengo una colección de música de dancehall. And um, I was talking about Rashawn Paul a couple of days ago, and he was telling me, Evie, In Jamaica, everybody knows you, and I'll be like, no. I say, yes, that remix you did with Sasha, but people know who you are. So, I'm, I'm just estoy bien, bien, bien in touch con, con, con la cultura dancehall, porque I love dancehall. 
Okay, my album, real. Um, tengo collabs with Fat Joe. Not because the lean bag y él está pegado. Just because what he meant to us. Como boricua y como hispano, estar en una cultura de hip hop americano y sobrevivir y llevar una bandera de un latino, it's, it's the hard work he did. So, he's there out of respect and love that we have for each other. And um, I also got La India, which is one of my idols as a female in a juego que es de hombre, porque también la gente decía que la salsa es de hombre hasta que llegó Celia, La Lupe, India, to keep it real. So, she meant a lot to, she meant a lot to me porque ella es una de las cocorotas que lo mantiene real, de las pocas mujeres que hay, nadie se le puede parar al lado. So that's why she's there. I got Mikey Perfecto, I got a Gran Omar, I got Ghetto y Gastán, I got Héctor el Bambino, because esa es la gente de mi país a la que yo tengo que apoyar y representar y los que me apoyaron a la hora de grabar el disco. So it's amazing because I got Swiss Beats on my album. And that's a big step for us that he showed me so much love and respect that, you know, eso no, no lo cambia nadie. I got love for Swiss Beats and the tracks he, you know, really um, me, me pudo dar en el disco. We got um, Echo, we got um, Noriega, we got DJ Nelson, you know, we got Rafi Mercenario. So it's a great album. A toda la gente le gusta. Tiene hip hop, tiene, dan tiene dance hall, tiene reggaeton, and of course, it got a little bit of Iron B because. Science. I write, y yo soy mujer, me pongo con los deep feeling, and you know, I'll be like, ah, never like Mariah, but I try. <laughs> it's amazing, because not only the, the females identify with me because of the songs, because I got a lot of compliments from, from the guys, too, like, um, when I write, I write things that are real. Las cosas que son reales, la gente las siente. So when I write a song about this guy that is going to try to find a job and nobody want to give him a job because he's all tattoo piercings and stuff like that. And I just ran to that. And I just ran to tener hambre, no tener nada. La gente se identifica. So no solamente las mujeres, las mujeres se identifican con ese lado sentimental y el pain and, and the love and the anger that I write in my lyrics because it's real. Los hombres también se identifican grandemente. Mira, en los shows últimos que yo he ido, yo oigo a los hombres que para la cama voy. Y van a be like, what? It's amazing, porque cuando uno canta lo que le sale del corazón es cuando la gente no sabe. You know, a fake person. And it's amazing the love that I'm getting from, from my fans. Y por gente all over the world, you know. I see a lot of talented Latinos, you know, shining and trying to, and working hard and trying to make it and it's, it's huge, we got people. We got um, di different races, you know, we got um, Dorichas, of course, we got people um, over there in the West Coast, in LA, trying to make it happen. Y what is beautiful, for, what, lo, lo que es bonito de algunos de ellos es que todavía they keep it real with their language, tratando de sobrevivir con el lenguaje de ellos. It's, it's a hard, hard work and it's a struggle that they're going through, but you know, it's all about making it happen and, 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 y hacernos escuchar como latinos. It's great, it's a great movement. Está muchas cosas pasando. Ahora por medio del reggaeton, ahora lo que va a venir es el Spanish hip hop. Y ahí es que va a entrar un montón de gente de, de la raza que, you know, that's good. Estamos evolucionando, you know. Hay un montón de cosas envueltas, muchas ofertas, hasta de películas, but you know, we gotta take it slow and keep it real, you know. Aquí es que entran muchos proyectos, entran proyectos de la gente que te vino a ofrecer deal de, de clothing line, de sneakers, and stuff like that. You know, there's a lot of, you know, buenas ofertas going on, but we just gotta, you know, sentarnos y, 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 y conversarlo y ver qué es lo mejor, you know, because sometimes también hay que ser un poquito accesible, porque yo soy fanática de otros artistas y a la hora de ir a comprar algo, y uno lo ve bien caro y no se lo puede comprar, es una frustración. So nosotros tenemos que, que pensar también en un budget que pueda, you know, ser accesible para las mujeres que se quieren vestir como uno, you know. Wow, yo creo que otra gente te puede decir mejor quién es Ivy Queen, porque si tú me hablas a mí, yo te voy a decir maravilla. Pero siendo honesta, Ivy Queen es una mujer trabajadora que sacrificó su pellejo 
por esta música desde cero. Eh, soy bien peñón a la hora de que cuando venimos a trabajar soy bien directa. Si las cosas no están como yo quiero, I get upset and I fight and I do what I gotta do because I like to look good. Y, y, y no look good physically, sino look good when we're talking about business. So, soy bien exigente a la hora de que si me dan algo, eso es lo que es, vamos a hacerlo. Necesito mis soldados on time, you know. Soy bien sharp con eso. And Evie Queen is a shopaholic, yo. Shoes, purses, makeup, clothes. <laughs> It's crazy. Algo que le puedo decir a los fanáticos, lo primero a mis fanáticos, mil, mil gracias porque van a la tienda y compran el disco, van al concierto y compran la taquilla para verme. Si saco una t-shirt, van y compran la t-shirt. Thank you for that. That means a lot to me because you guys are keeping me alive. Para la gente que quiere entrar a este business, it's a hard business. No crean que entran para coger dinero e irse. This is a business que lleva corazón, lleva sacrificio. Uno deja a su familia atrás. Hasta, hasta el matrimonio de uno, uno no, no, se le hace difícil. So, si esto es lo que en verdad usted tiene en el corazón, hay que entregar su vida y su alma para un business que es un business, es un risky business, pero se puede. Siempre y cuando uno tenga en mente que this is what you want and it's in your heart, Go do it, you know, pero no, no, don't bullshit around, you know? Yeah, no, trra, con la revista y la página más cabrona del género, así que conéctate.